தண்டோரா டைம்ஸ் நேர்களுக்கு வணக்கம் நான் புவனா பிரியன் டூ தௌசண்ட் முன்னாடி வரைக்குமே ஃபெஸ்டிவல்ஸ் அப்படின்னா செலப்ரேஷன்லாம் வந்து வேறு மாதிரி இருக்கும் குறிப்பாக சொல்லணும்னா மூவிஸ் எல்லா ஃபெஸ்டிவல்ஸ்க்குமே வந்து டூ தௌசண்ட் முன்னாடி வரைக்குமே ஏகப்பட்ட மூவிஸ் வந்து ஃபெஸ்டிவல் டைமில் ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க பட் ரெண்டாயிரத்துக்கு அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா செலப்ரேஷனுமே வந்து படிப்படியாக குறைஞ்சிட்டு வருது அப்படின்னு தான் அதே மாதிரி தமிழ் சினிமாவில் வெளிவர மூவிஸோட எண்ணிக்கையுமே வந்து குறைஞ்சிட்டு தான் வருது இப்போல்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஃபெஸ்டிவல்ஸ் அப்படின்னா ஒரு படம் இல்லை ரெண்டு படம் மிஞ்சி மிஞ்சி போனால் மூணு படம் அது வரைக்கும் தான் ரிலீஸ் பண்ணுறாங்க இப்போ இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ தௌசண்ட் செவனில் பொங்கலை முன்னிட்டு எத்தனை திரைப்படங்கள் வெளிவந்திருக்கு அந்த திரைப்படங்களோட ஸ்டேட்டஸ் என்ன அப்படின்றத பற்றிலாம் இந்த வீடியோவில் தெரிஞ்சுக்க போகிறீங்க இது உங்கள் ஃபெஸ்டிவல் ஃபேக்ட் திரைப்படங்கள் ரிலீஸ் ஆயிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆழ்வார் போக்கிரி தாமிரபரணி இந்த மூணு திரைப்படங்கள் தான் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க அது மட்டும் கிடையாது இந்த திரைப்படங்கள் ரிலீஸ் ஆனப்ப சென்னையில் ரொம்பவே சுவாரஸ்யமான ஒரு நிகழ்ச்சி நடந்திருக்கு அது என்ன அப்படின்றத இந்த வீடியோ எண்டில் சொல்கிறேன் வெரி ஃபர்ஸ்டாக என்ன மூவி பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தளபதி விஜய் நடிப்பில் வெளியான போக்கிரி திரைப்படத்தை பற்றி தான் போக்கிரி திரைப்படம் தெலுங்கு ரீமேக் அப்படின்றது எல்லாருக்குமே தெரியும் தமிழில் இந்த திரைப்படத்தை பிரபுதேவா இயக்கியிருந்தார் இந்த திரைப்படத்தில் அஸ்வின் வடிவேலுலாம் நடிச்சிருந்தாங்க அது மட்டும் கிடையாது இந்த திரைப்படம் தமிழ்நாட்டில் சுமார் இரநூறு நாட்கள் ஓடி ஒரு பெரிய சாதனையை வந்து கிரியேட் பண்ணிச்சு அப்படின்னு தான் சொல்லணும் தமிழ்நாட்டில் மட்டும் கிடையாது கேரளாலையும் சரி நூறு நாட்களுக்கு மேலே ஓடின திரைப்படம் வந்து போக்கிரி அப்படின்ற பேரை வாங்கியிருக்கு விஜயோட கெரியர்லேயே அந்த பாக்ஸ் ஆஃபீஸ் ஹிட் மூவிஸில் போக்கிரி அப்படின்ற திரைப்படத்துக்கு என்றைக்குமே ஒரு தனி இடம் இருக்கும் அப்படின்றதுல எங்களுக்கு எந்த விதமான டவுட்டும் கிடையாது அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த திரைப்படத்தில் படமாக இருக்கட்டும் சாங்ஸ் குறிப்பாக சொல்லி ஆகணும் பாட்டு மணிஷ் சர்மாவோட இசையில் வெளியான இந்த பாடல்கள் எல்லாமே இந்த திரைப்படத்தில் இடம்பெற்ற எல்லா பாடல்களுமே வந்து அப்போ வந்து ஒரு பெரிய சென்சேஷனல் நல்ல ஹிட் கொடுத்துச்சு அப்படின்னு தான் சொல்லணும் போக்கிரி திரைப்படத்துக்கு முன்னாடி விஜய்க்கு வந்து சில படங்களில் சரிவை கண்டிருந்தா கூட இந்த ஒரு திரைப்படம் மூலியமா எல்லா திரைப்படத்தையும் மறக்க அடிச்சிட்டாரு அப்படின்னு தான் சொல்லணும் ஏன்னா அது முன்னாடி கேட்குமே இந்த படம் சரியா ஓடல விஜய்க்கு அப்படின்னு பேசிட்டு இருந்தவங்களாம் போக்கிரி படம் பயங்கரமா ஓடுதுப்பா அப்படின்னு மாத்தி பேச வச்சுட்டாரு அடுத்து எந்த திரைப்படத்தை பத்தி பார்க்க போறோம் அப்படின்னு வெளியானதுல <laughs> வெளியான <laughs> தாமிரபரணி இந்த திரைப்படத்தை பொறுத்த வரைக்கும் சவுத் சைடு இல்லை ஃபேமிலி ஆடியன்ஸை பேஸ்டு பண்ண மூவி அப்படின்றதால அந்த பக்கமும் சரி இல்லை ஃபேமிலி ஆடியன்ஸ் மத்தியிலும் சரி இந்த திரைப்படம் ஒரு பெரிய ஹிட் கொடுத்துச்சு அப்படின்னு தான் சொல்லணும் இந்த திரைப்படத்தோட ஒரு பெரிய ப்ளஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த திரைப்படத்தோட ஆல்பம் தான் எல்லா பாடல்களுமே வந்து திருப்பி திருப்பி நம்மளை கேட்க வச்சுது அப்படின்னு தான் சொல்லணும் அந்த அளவுக்கு சாங்ஸ்லாம் வந்து ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும் அது மட்டும் கிடையாது விஷால் கெரியர்லேயே தாமிரபரணி அப்படின்ற ஒரு திரைப்படத்துக்கு என்றைக்குமே ஒரு தனி இடம் இருக்கும் நிகழ்ச்சியோடைய ஆரம்பத்திலேயே நான் சொல்லியிருந்தேன் இந்த திரைப்படங்கள் ரிலீஸ் ஆனப்ப சென்னையில் ஒரு சூப்பரான நிகழ்வு நடந்துச்சு அப்படின்ட்டு அது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போல்லாம் சோஷியல் மீடியாவில் ஒரு ரசிகரை நான் வந்து ஒரு சிறந்த ரசிகர் அப்படின்னு ப்ரூவ் பண்ணணும் என்ன மாதிரி எனக்கு கிளாஷ்லாம் நடக்குதுன்னா எந்த தலைவர் போடுற ட்வீட் வந்து அதிகமாக ரீட்வீட் ஆகுது யாரோடது வந்து அதிகமாக வியூஸ் போகுது யாருக்கு அதிகமாக லைக்ஸ் வருது இந்த மாதிரிலாம் வச்சு கிளாஷ் நடந்துக்குது இல்லையா ஸோ இப்போது சோஷியல் மீடியாஸ் அதிகமாக இருக்குது ஸோ இந்த இப்போ அந்த மாதிரி சண்டைலாம் வருது பட் அந்த டைமில் வந்து அதெல்லாம் கிடையாது அப்போது எப்படி தான் சண்டை போட்டுக்கிட்டாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா யாருக்கு அதிகமாக பேனர் வைக்கப்படுது எந்த ஒரு தலைவருக்கு வந்து அதிக அடியில் வந்து அந்த கட் அவுட் வைக்கிறோம் அப்படின்ற மாதிரியான கிளாஷ் தான் அதிகமாக இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரியான ஒரு சூப்பரான நிகழ்வு தான் நடந்திருக்கு சென்னை உதயம்ல வந்து போக்கிரி ரிலீஸ் பண்ணாங்க சென்னை கமலாவில் வந்து ஆழ்வார் ரிலீஸ் பண்ணியிருந்தாங்க விஜய் மேலே அவங்களுக்கு இருக்கிற அந்த மரியாதையை இல்லை அன்பை வெளிப்படுத்தணும் அப்படின்றதுக்காக அவருடைய ரசிகர்கள்லாம் என்ன பண்ணியிருந்தாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்
சென்னை உதயம்ல இருந்து வடபழனி சிக்னல் வரைக்கும் லைனாக அந்த விஜய் திரைப்படத்தோட போஸ்டர்ஸை வந்து க அப்படியே ஒட்டிக்கிட்டே போயிட்டாங்க அந்த வடபழனி சிக்னல்ல இருந்து அரை அடி தூரத்தில் தான் இருக்குது கமலா தேட்டர் ஒன்றுடா இவ்வளோ தூரம் ஓட்டிட்டு வந்துட்டாங்களே நம்ம இப்போ அவங்க அவர் மேலே வச்சிருக்கிற அந்த அன்பை ப்ரூவ் பண்ணணுமே அப்படின்றதுக்காக அஜித் ரசிகர்கள் என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வச்ச அந்த வரிசையிலேயே கமலா தேட்டர்லேருந்து உதயம் தேட்டர் வரைக்கும் லைனாக பேனர் வச்சுட்டே வந்துட்டு கரெக்டாக உதயம் தேட்டருக்கு ஆப்போசிட்டில் இருக்க ஒரு காலி கிரவுண்டில் அஜித்தோட ஒரு பெரிய கட் அவுட்டே வச்சுட்டாங்க இதை வந்து கண்டிப்பாக விஜய் ரசிகர்கள் எதிர்பார்த்துருக்கவே மாட்டாங்க அப்படின்னு தான் சொல்லணும் ஸோ அந்த டைமில் கமலா தேட்டர்லேயும் சரி இல்லை உதயம் தேட்டர்லேயும் சரி படம் பார்த்த ரசிகர்களுக்கு கண்டிப்பா இப்ப நான் சொல்ற இன்சிடென்ட் தெரிஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் செவன்ல பொங்கலை முன்னிட்டு வந்த திரைப்படங்களோட ஸ்டேட்டஸ் என்ன என்ன அப்படின்றத பத்தி இந்த வீடியோல தெரிஞ்சிருப்பீங்க சோ இதுக்கு அப்புறமா கண்டிப்பா வேற ஒரு வருஷத்துல வெளியான திரைப்படங்களோட லிஸ்டோட கண்டிப்பா இந்த பெஸ்டிவல் ஃபேக்ட்ல உங்களை சந்திக்க நான் வரேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கமெண்ட்டும் பண்ணுங்க